Jesús when you are with Jesus, y tiene el Espíritu Santo and you have Holy Spirit, porque saben because they know que usted anda con el famoso de los famosos que se llama Jesús. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. ¿Cuántos en esta noche are going through some difficult situations? Está atravesando alguna circunstancia. Levante su mano. How many feel like your situation is hopeless? ¿Cuántos de algunos de ustedes sienten que está en una situación que no tiene esperanza? How many feel like I don't know where to turn? ¿Cuántos de ustedes sienten como I don't que no tienen dónde ir? No tienen que no saben qué hacer. Is that you tonight? ¿Es a usted en esta noche? Well, God has a word of encouragement for you tonight. Amen. Señor tiene una palabra de ánimo para usted en esta noche. Amen. Amen. You may be seated. Puede tomar asiento. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. I want you to open up your Bibles to the book of Job. Quiero que abra su Biblia en el el en el libro de Job. And we're going to look at the life of Job and grasp from him some nuggets that we can glean from. Y vamos a ver y vamos a ir a través de la vida de Job y vamos a ver cosas que podemos agarrarnos para ser bendecidos en esta noche. If there's anybody who should be discouraged, it was Job. Si había alguien que debía estar desanimado era Job. So we're going to see how Job was able to overcome. Vamos a ver cómo Job pudo sobrellevar esta situación. But we're also going to see why the difficulties came upon Job's life. Pero también vamos a ver por qué se abrieron las puertas para que esta dificultad venga sobre la vida de Job. Because that's important. Porque eso es bien importante. We need to understand tonight. Tenemos que entender en esta noche. That God's love never fails. Que el amor de Dios nunca falla. No matter how things may seem. No importa cómo se vea la situación. His love never fails. Su amor nunca falla. Those on the internet. Aquellos en internet. You need to understand. Usted tiene que entender. God's love will never fail you. Que el amor de Dios nunca le va a fallar. Amen. Amen. And we can stand on that promise tonight. Y podemos pararnos firmes en esa promesa en esta noche. So let's go to Job and we're going to look at uh, the life of Job. Vamos a Job y vamos a ver la vida de él. And we're going to start in chapter 1 and verse 1. Y vamos a empezar en el capítulo 1, versículo 1. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless and upright, and one who feared God and shunned evil. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Now we need to understand the characteristic of Job. Ahora tenemos que entender las características de Job. Job was described by God as an upright and blameless man. Job fue descrito por el Señor como un hombre perfecto y recto. Why? ¿Por qué? One, he had the fear of God. Primero porque él tenía el temor a Dios. And he ran from evil. Y él corría de, de la maldad. So those are two keys in being upright before God. Esas son dos claves para estar recto delante del Señor. Fearing him. Temerle a Dios. And shunning away from evil. Y correr de la maldad. So he was an he was an honest, upright God. Él era un hombre recto delante del Señor. He was an honest, upright individual. Era un hombre honesto y recto delante de Dios. And according to God's eyes, y de acuerdo a los ojos del Señor, he had he had nothing to blame him for. Él no tenía nada de qué acusarle o culparle a Job. So it was God that was calling him blameless and upright. Era el Señor quien lo llamaba y lo describía a Job sin mancha, sin falta y recto. It wasn't it wasn't Job himself. No era Job mismo. It was God. Era el Señor. And as we continue, y mientras seguimos leyendo, and seven sons and three daughters were born to him. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Also, his possessions were seven thousand sheep, three thousand camels, five hundred yoke of oxen, five hundred female donkeys, and very large household. So that this man was very great of all the people of the east. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. 
Y era aquel varón más grande que todos los orientales. So he was a very rich man. Él era un hombre bien rico. He had lots of possessions. Él tenía muchas posesiones. And even with that, y aún con eso, God found him blameless el Señor and upright. lo encontró recto y Why? sin mancha. ¿Por qué? Because he feared God. Porque él temió a Dios. And he ran from evil. Y él corría de la maldad. Okay, as we go on. Mientras seguimos. His sons would go and feast in their houses, each on his appointed day, and would send and invite their three sisters to eat and drink with them. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Can you imagine? Puede imaginarse. You serving the Lord. Usted sirviendo al Señor. Walking upright. Caminando recto delante doing de Doing what is right before God. Haciendo lo correcto delante de sus ojos. Fearing God. Temiéndole a Dios. And there your sons are having a party. Y sus hijos están teniendo fiestas. And inviting the sisters to come join them in their party. Y invitan a sus hermanas a que los acompañen en la fiesta. Now we don't know exactly what took place. No sabemos qué es lo que pasó. But how many could can actually be in the shoes of Job? Pero cuántos de ustedes pueden verse en los zapatos de Job? Where you're serving the Lord. Que mientras usted está sirviendo al Señor. And your sons and daughters, you don't know what they're up to. Sus hijos e hijas, usted no sabe qué es lo que ellos están haciendo. Could you imagine the turmoil that's going through his mind? Usted puede entender, imaginarse lo que él está pensando en ese momento. Knowing that they're drinking and having a good time. Sabiendo que ellos están bebiendo y teniendo un buen tiempo. And he's serving the Lord. Y él está sirviendo al Señor. Amen. Amen. So it was when the days of feasting had run their course that Job would send and sanctify them and he would rise up early in the morning and offer burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus Job did this regularly. Y aconteció que habiendo pasado el turno de los días del comité, Job estaba enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos porque decía Job quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera hacía todos los días Isn't this like a loving father? Este no es el ejemplo de un padre amoroso Here's a father interceding for his children Aquí vemos un padre intercediendo por sus hijos. Making sacrifices for their sins. Haciendo y presentando sacrificios por sus pecados. So we need to understand the love of a father. Tenemos que entender el amor del padre. And we need to understand that this is more than just the life of Job. Y tenemos que entender que esto es aún más profundo que la vida de Job. Because it's a prophetic representation of our heavenly father Porque es una representación profética del amor de nuestro Padre celestial You see our heavenly father is so concerned for his sons and daughters Nuestro Padre celestial está tan preocupado por sus hijos e hijas that he provided the ultimate sacrifice for our sins Que él proveyó el último sacrificio por nuestros pecados Amen Amen I don't hear an amen No escucho un amen God, Dios, our heavenly Father, nuestro Padre celestial, loves us so much nos ama tanto that He provided His only Son for our sins. Que él nos proveyó a su único hijo por nuestros pecados. Job sacrificed, He, eh, Job sacrificó, presented offering to God, presentó ofrenda al Señor for the sins of His sons and daughters. Por los pecados de sus hijos e hijas. And we know that God loved us so much. Y nosotros sabemos que el Señor nos amó tanto. That he knew that this would not work. Que él entendió que eso no iba a funcionar. So he provided an ultimate sacrifice. Entonces el Señor trajo un último sacrificio. The Passover lamb. El el cordero de Pascua. The son of God. El hijo de Dios. The ultimate sacrifice. El último sacrificio. For you. Por usted. For you. Por usted. For you. Por usted. For me. Por mí. He loved us so much. Él nos amó tanto. That he was willing to give his son. Que él estuvo dispuesto de entregar a su hijo. As a sacrifice for our sins. Como un sacrificio por nuestros pecados. 
So you need to understand the tone of love that's in this Usted tiene que entender book. el tono de amor que hay en este libro. Because you can see it points to Jesus. Porque lo va a ver que apunta a Jesús. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. So Job sacrificed. Job sacrificó. He was an upright individual. Era un hombre recto delante del Señor. Let's jump down to verse 8. Saltemos al versículo 8. The Lord said to Satan, Have you considered my servant Job? Y Job dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? You see, Job was a servant. Usted ve, Job era un siervo. Job was a servant for the living God. Job era un siervo del Dios viviente. That there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil. Que no hay otro en la tierra como él, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Verse 9. So, so Satan answered the Lord and said, Does Job fear God for nothing? Versículo 9. Respondiendo, Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de, de balde? Have you not made a hedge around him, around his household, and around all that he has on every side? Have you blessed the work of his hand and possessions and have increased in the land? No le has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. So here Satan is bringing an accusation against Job. Aquí vemos cómo Satanás trae acusación a la vida de Job. Isn't it just like Satan to bring an accusation against your life? No es igual como Satanás trae acusación a nuestras vidas. He's the great accuser. Él es el gran acusador. So here Satan is accusing Job. Aquí vemos a Satanás acusando a Job. And he's telling God, well, the only reason he's serving you is because you've put a hedge around him. You've protected all his possessions. You've protected his health. That's the reason why he's serving you. Y aquí vemos cómo Satanás le dice al Señor, la única forma por qué él te está adorando es porque tú has protegido sus posesiones, le has dado salud. Verse 11. But now stretch your hand and touch all that he has and he will surely curse you to your face. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no va blasfema contra ti en tu misma presencia. So he's telling God, God, if you lift your hand from him, I bet he's going to curse you. Entonces Satanás le dice al Señor, yo te apuesto, Señor, que si tú quitas tu mano de protección sobre la vida de Job, él va a maldecirte. Now listen to God's response. Ahora escuchemos la respuesta del Señor. And the Lord said to Satan, Behold, all that is his is in your power. Only do not lay a hand on his person. So Satan went out from the presence of the Lord. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. You see, even though Satan was accusing Job, usted ve, aun, aunque Satanás estaba acusando a Job, he still had to come under submission to God. Él tuvo que venir bajo su misión de Dios. And so God had God put restrictions on Job. Y el Señor puso restricciones a la vida de Job. He said, "Okay." Él dijo, "Okay." You can take hold of his possessions. Puedes tomar sus posesiones, but you can't lay a hand on him. Pero no puedes tocarlo. So Job intervenes. Job interviene. Okay, and then it says, and now there was a day when his sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house, and a messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys, donkeys feeding um, besides them. When the um, Sebans raided and they took them away, indeed they have killed the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. And in verse 16, we see that the fire came from heaven and destroyed all the camel and the sheep and the servants. Y vemos en el versículo 16 que vino fuego del cielo y mató a todos los asnos a las ovejas del campo. Okay, and then in verse 18, while he was still speaking, they came to tell him that there was a great wind, and the house caved in, and his sons and daughters were killed. Y vemos en el versículo 18 que mientras le daban la, la, la noticia, vino un viento y destruyó la ciudad de Job. You talk about a whammy. 
He lost all his possessions. Él perdió todas sus posesiones. He lost his sons and daughters. Perdió sus hijos e hijas. All in a matter of one day. Todo en un día. Could you imagine what was going through Job's mind? Usted puede imaginarse lo que pasaba por la mente de Job. He was a righteous man. Él era un hombre recto. He served God. Él servía al Señor. He feared God. Él temía a Dios. He shone away from evil. Él corría, se alejaba de la maldad. And yet all of this happened to him. Y aún así todo esto le ocurrió a él. Have you been there? ¿Ha estado usted ahí? Have you been in a situation where it seemed like everything was caving in on you and you had no idea why? Usted estaba en esa situación en la cual usted le sirve al Señor y todas estas there? situaciones le ha caído a usted y usted no sabe por qué. ¿Ha estado ahí? Yes. Sí. Imagine what is going through Job's mind. Imagínese lo que iba por la, la mente de Job. Imagine what you would say in this situation. Imagínese cómo usted actuaría. ¿Qué diría usted en esta situación? But listen to Job's response through it all. Pero escuche la respuesta de Job a través de todo esto. Verse 20. Versículo 20. Then Job arose, tore his robe and shaved his head and he fell to the ground and worshiped. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. He worshiped. Él adoró. You know, where, you know where Job gained his strength right here? ¿Usted cree que aquí Job ganó fuerzas? The joy of the Lord is our strength. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. The joy of the Lord is your strength. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Job chose to worship God. Job decidió adorar al Señor. He fell down to the ground. Se tiró al piso. This was not his response. Este no era su respuesta. God, why is this happening to me? Señor, ¿por qué esto me está sucediendo a mí? No sé qué hice para merecer esto. He fell down to the ground and worshiped God. Él se arrodilló para adorar al Señor. He said, "Naked I came from my mother's womb, and naked I shall return." Él dijo, "Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá." The Lord gave And the Lord take away. El Señor me da y el Señor me lo quita. That was his initial response when all this took place. Esa fue la forma de reaccionar cuando esto pasó. Again, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them to present himself before the Lord. Here again, in, in chapter 2, verse 1, The accuser comes back. Aquí de nuevo vemos cómo Satanás viene a acusar. It's not enough what he did already, but he's coming back for a second dose. No fue suficiente para él lo que ya le hizo a Job nuevamente. Quiere venir a destruirlo. And the Lord said to Satan, "From where do you come?" So Satan answered the Lord and said, "From going to and fro on the earth and from walking back and forth on it." Y dijo Jehová a Satanás, "¿De dónde vienes?" Respondió Satanás a Jehová y dijo. De rodear la tierra y de andar por ella. Then the Lord said to Satan, Have you considered my so servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless, upright man, one who fears God and shuns evil? Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía retiene su integridad. And still he holds fast to his integrity, although you incited me against him to destroy him without a cause. Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. So Satan again accuses Job. Vemos que Satanás acusa nuevamente a Job. And Satan answers God and says, skin for skin, yes, all that a man has, he will give for his life. But stretch out your hand now and touch his bones and his flesh and he will surely curse you to your face. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. You see up to this point Satan couldn't touch Job. Vemos que hasta este punto Satanás no podía tocar a Job. Because God set boundaries on him. Porque el Señor puso fronteras en la vida de Job. And now Satan says, okay, but if you strike him with an illness, surely he's going to curse you. Pero ahora vemos cómo Satanás le dice al Señor que ahora si el Señor permite que venga enfermedad sobre él, eh, Job va a maldecirlo. Verse 6. 
the Lord responds and says to Satan, Behold, he is in your hands, but spare his life. Versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás, He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Satan could do anything he wanted to him. Satanás podía hacer todo lo que él quisiera. But he couldn't take his life. Pero no podía tomarle su vida. So, of course, Satan intercedes. Vemos cómo Satanás viene. And he allows boils to come upon Job. Y él permite que vengan cosas en la piel de Job. From the top of his head desde la cabeza to the bottom of his feet. Hasta la planta de los pies. Could you imagine? How many have had a, a sore pimple on their face? ¿Cuántos de ustedes ha tenido alguna llaga en su cara? And it irritated you so badly. Y le molesta tanto. And it hurt. Y duele. And you wish it wasn't there. Y usted deseara que eso nunca hubiese ocurrido en su cara. Could you imagine having boils usted puede all over your body? Usted puede imaginarse tener llagas en todo su cuerpo. Could you imagine the pain? Puede imaginarse el dolor. I mean, no matter which way he turned when he lay down, he was still irritating those boils. No importaba de qué lado él se virara al dormir, igual era irritante y dolía esas llagas. So can you see the strategy that the enemy is trying to use to bring discouragement to Job, Job's life? Usted se puede dar cuenta la estrategia que Satanás está usando para traer desánimo en la vida de Job. But you see, God was allowing this to happen. Pero usted ve, el Señor permitió que esto pase. And there are times when God allows the enemy to do things in our lives because of testing times. Y muchas veces el Señor permite a Satanás que haga cosas en nuestras vidas porque es un tiempo de prueba. You see, the enemy is accusing Job. Usted ve, Satanás acusando a Job. But God is saying, okay, you want to see? Pero el Señor le está diciendo a Satanás, ok, ¿tú quieres ver? You, he's an righteous guy. Yo te voy a mostrar que es un hombre recto. Amen. Amen. God knows how much we can take. El Señor sabe cuánto podemos soportar. And God will never put upon you anything that you are not able to handle. Y el Señor nunca va a poner en tus manos algo que tú no vas a poder tomar control. Amen. Amen. I can do all things through Christ Yo puedo who strengthens me. A través de Jesús que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amen. Amen. All things. Todas las cosas. We can do. Las podemos hacer. When we have the strength of God in us. Cuando nosotros tenemos la fuerza del Señor en nuestras vidas. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Verse 9. Versículo 9. It's not bad enough that the enemy comes and accuses. No fue tan malo que vino Satanás y lo acusó. Then his wife said to him, "Do you still hold fast your integrity? Just curse God and die." Entonces le dijo a su mujer, "Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete." Just curse him and die. Muérete y maldice, maldícelo y muérete. So not only is he stricken with his health, no solamente él está luchando con su con su salud, But now he feels all alone. Pero ahora se siente solo. Because his wife doesn't understand. Porque su esposa no entiende. Why why are you holding on to your integrity? Just curse God. ¿Por qué sigues agarrándote tu integridad? Maldice a Dios. Listen to his response. Y escuche su respuesta. He says to her, "You speak as one of foolish women speaks. Shall we indeed accept good from God and shall we not accept adversity?" In all this, Job did not sin with his lips. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué recibiremos de Dios? El bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó con sus labios. In your walk with the Lord. En tu caminar con el Señor. Isn't it just like the enemy to raise up a family member? ¿Tú crees que no es suficiente que Satanás levante un miembro de tu familia? To bring up an accusation. Para traer acusación. Or to bring up something that causes you to think and want to doubt. O lo utiliza para crear en ti duda. Causes you to doubt your faith. Causa en ti que tú pierdas tu fe. Well, if you serve a loving God. Pero si tú sirves un Dios amoroso. Why is this happening to you? ¿Por qué te está pasando esto? Have you heard it? Lo has escuchado antes. It's being said. Ha pasado. And when 
difficult times come your way, y cuando tiempos difíciles vienen a su camino, people are going to look for your reaction. La gente va a ver por su reacción. And I, I always say this to individuals. Y esto siempre le digo a las personas. You're the Bible that people don't read. Usted es la Biblia que las personas no lee. Do you remember when Paul, when, when the shipwreck and, and they came ashore and they were building a fire and the, Paul was stirring and the serpent bit him? ¿Usted se acuerda cuando la serpiente le mordió a Pablo? And so everybody around was looking to see what was going to happen. Todas las personas alrededor estaban fijando su mirada en Pablo para ver cómo él reaccionaba. And when they saw that Paul didn't die, y cuando vieron que Pablo no murió, they knew that he was of God. Ellos supieron que él estaba con Dios. When difficulties come your way, cuando momentos difíciles vienen a su camino, you don't realize it, but people are watching. Usted no se da cuenta, pero hay gente mirándolos. What are they seeing? ¿Qué es lo que ellos están viendo? What are they seeing in your life when difficult times come? ¿Qué es lo que ellos ven en su vida cuando vienen momentos difíciles? Do they say, see one like Job, praise God. Ellos lo praise ven como God Job, in the good times, praise him in the bad times. Alabándolo al Señor en lo bueno y en lo malo. Or do they see one whining and complaining? O lo ven quejándose a cada momento. What do people see? ¿Qué es lo que la gente ve? You're the Bible that people don't read. Usted es la Biblia que la gente no lee. Is your faith es su fe shining forth brillando in the midst of your difficulties? En medio de su dificultad. Is the joy of the Lord your strength in your difficulties? Es el gozo del Señor su fortaleza en momentos de dificultad. As we go on, mientras seguimos, it wasn't enough that He lost all his possessions. No fue suficiente para Satanás que él perdiera todas sus posesiones. He lost his children. Perdió a sus hijos. His wife didn't understand him, told him to curse God. Su esposa no lo entendió y le dijo que maldiga al Señor. But now comes along his three friends. Pero ahora viene sus tres amigos. And they were good friends. Y ellos eran buenos amigos. Let's look at verse verse 9 and 10. Vamos a leer el versículo 9 y 10. It says, May the stars of its morning be dark. May it look for light, but have none. And not see any of the dawning of the day, because it is not shut up the doors of my mother's... Oh, I'm sorry. I'm reading verse uh, chapter 3. Forgive me. Uh, chapter 2. Then his wife said to him, Do you... Thirteen and uh, 12 and 13. And when they raised their heads from afar and did not recognize him, they lifted their voices and wept, and each one tore his robe and sprinkled dust on his head towards heaven. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. So they sat down with him on the ground seven days and seven nights, and no one spoke a word to him, for they saw that his grief was very great. Así se sentaron con él en la tierra por siete días y siete noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. So initially they spent many days with him. Ellos pasaron muchos días con él. And they were mourning. Y ellos estaban en luto. And they saw the grief that was on Job's face. Y ellos vieron el dolor que había en la cara de Job. And of course they didn't know what to say. Y ellos por supuesto no sabían qué decir. And when you don't know what to say, y cuando usted no sabe qué decir, you shouldn't say anything. Usted no debería decir nada. Okay, but what happens is his, their friends because they're not hearing from the spirit of God. Lo que pasa es que sus amigos, como no escuchan la voz de Dios, they begin to reason in their mind. empezaron a razonar en su mente. Remember we talked about this last week? ¿Se acuerda que esto hablamos la semana pasada? When we can't hear from God, we begin to think. Cuando no podemos escuchar la voz de Dios, empezamos a razonar. Okay, so in all this, en todo esto, we see in, in uh, chapter 3, verse 1, that Job begins to become very depressed. Vemos que Job empieza a volverse depresivo. It says after this Job opened his mouth and cursed the day of his birth. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Job is beginning to to 
succumb to the oppression that is over him. Job empieza a caer en la opresión que está sobre él. And he's getting to the point where he's asking God to take his life. Y ahora él llega al punto en el cual él le dice al Señor que tome y que se lleve su vida. Let's jump over to uh, chapter 6. Saltemos al capítulo 6. It says in verse 2 it said all oh, that my grief were fully weighed and my calamity laid with it on its scales. Job 6:2 Oh, que pesasen juntamente mi queja y mi tormento y alzasen igualmente en balanza. So we can see that that the suffering that Job has been going through. Podemos ver que el sufrimiento en el cual Job está atravesando. And I believe that that suffering is physically, spiritually, emotionally. Y yo creo que ese dolor es físico, espiritual y mental. It has begun to take a toll upon him. Ha empezado a tomar control de él. And if you look at verse 4, y si ve el versículo 4, he's beginning to think that this is upon him because God is punishing him. Y si ve el versículo 4, se da cuenta que él empieza a pensar que el Señor está haciendo esto. It says for the errors of the Almighty are within me, my spirit drinks in their poison. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu. So Job is assuming now that God is punishing him. Ahora Job empieza a creer que el Señor lo está eh, castigando. Jump down to verse 11. Salta al capítulo al versículo 11. It says, "What strength do I have that I should hope? And what is my end that I should prolong my life?" ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún y cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? See, Job had gotten to the point where he felt his situation was hopeless. Job ya había llegado al punto en el cual él pensaba que ya no había esperanza para él. Are you in a situation that you think is hopeless? Ha estado una situación en la cual usted piensa que ya no hay esperanza. You don't know which way to turn. Que no sabe a dónde ir. You don't know why things are happening. Que no entiende por qué las cosas están sucediendo. That's what Job is right now. Eso es lo que Job estaba pasando en este momento. I have no strength left. No tengo fuerzas. My hope is gone. Mi esperanza se fue. I can't go on anymore. No puedo seguir más. So even the righteous get weary. Aún los rectos se cansan, you se see, debilitan. Satan has Job exactly where he wants him. Satanás tenía a Job como él lo quería. The enemy will try to bring discouragement to your life. El enemigo va a tratar de traer desánimo a su vida. To make you feel like your situation is hopeless. Para hacerlo pensar que su situación no tiene salida. To drain all your strength. Para quitarle toda su fuerza. So that you won't serve him. Para que usted ya no le sirva. The Almighty God. Al Dios Todopoderoso. Job was a serpent, servant of God. Job era un siervo de Dios. And here he is. Y aquí with está. With all his strength gone. Sin fuerzas. That's where the enemy wants you. Así es como el enemigo lo quiere usted. He wants you to feel helpless. Quiere que usted no tenga. He wants you to feel hopeless. Que no tenga esperanza. And he wants to discourage you so badly that you turn your your back on God. Y quiere desanimarlo tanto que quiere que usted le dé la espalda al Señor. That is the tactic of the enemy. Esa es la táctica del enemigo. In verse 15, en el versículo 15, he calls those friends his brothers. Él llama amigos a sus hermanos. He said, "My brothers have dealt deceitfully to me." Pero mis hermanos me traicionaron como una torrente. You see what's happening in these chapters. Lo que está pasando en estos capítulos. Is now his friends are beginning to accuse him. Ahora sus amigos están empezando a acusarlo. You know when we read in verse in chapter 2, they didn't know what to say. Usted ve en el capítulo 2 ellos no sabían qué decirle. So in their intellectual mind, en su mente intelectual, they begin to bring the accusations against Job. Los amigos empezaron a traer acusaciones en contra de Job. And they're telling him, surely it's because you have sinned. Y le dicen, supuesta, eh, tiene que ser que tú has pecado. That's why all this is happening to Por you. Por eso te está pasando todo esto. Just confess your sin. Confiesa tu pecado. Admit you were sinning. Admite que tú has pecado. Now. Why would they say that? Ahora, ¿por qué ellos dirían eso? In their intellectual mind, en su mente intelectual, they know the word of God. Ellos saben la palabra de Dios. They know the Old Testament. Ellos conocen el Antiguo Testamento. Deuteronomy chapter 28 tells us that God blesses those who are obedient and curses those 
who disobey. Deuteronomio 28 dice que el Señor bendice a los que son obedientes y maldice a los que no. The book of Psalms tells us that God will prosper the righteous. El libro de Salmos nos dice que el Señor prosperará al recto. So in all of this, usted ve en todo esto, in their intellectual minds, en su mente intelectual, they're saying, surely, surely you have sinned. Ellos están pensando, de seguro él pecó. So they bring all these accusations y ellos against empiezan Job. a traer todas estas acusaciones a la vida de Job. All these accusations. Todas estas acusaciones. When we don't know what's going on with an individual's lives. Cuando nosotros no sabemos qué es lo que está ocurriendo en la vida de un individuo. We need to seek God. Tenemos que buscar de Dios. That's why last week I said discernment is so important. Es por eso que la semana pasada les dije que el discernimiento es muy importante. Because there are times that God will bring judgment. Porque hay veces, momentos en el cual el Señor va a traer juicio. And that judgment is because of sin in our lives. Y ese juicio es a causa de nuestro pecado. There are times because of our stubbornness. Hay momentos por nuestra desobediencia. The Lord allows the enemy to attack our lives. El Señor permite que Satanás venga y ataque a nuestras vidas. But there are times. Pero hay momentos. When God allows the enemy to tempt us que el Señor permite que el enemigo venga to attack us, nos ataque to test our faith, para probar nuestra fe to see what we're gonna do in the midst of difficulties. para ver cómo vamos a reaccionar en medio de dificultades And I believe that God also allows things to happen, y yo creo que el Señor también permite que cosas ocurran so that we can learn more about who God is. para que nosotros podamos conocer más de ¿Quién es el Señor? So we can learn about a characteristic that we don't know of God. Para que podamos conocer una característica que no conocemos del Señor. You see, how can we know that God is our healer? Usted ve cómo nosotros podemos saber que el Señor es nuestro sanador. If he hasn't really healed us. Si él realmente no nos ha sanado. We hear of him being our healer. Escuchamos que él es nuestro sanador. But when he actually heals our bodies, pero cuando él realmente sana nuestro cuerpo, we not only hear it, nosotros no solamente lo escuchamos, we see it, pero lo vemos and we believe it. y lo creemos. So sometimes testings will come our way, muchas veces pruebas van a venir a nuestra vida, and it has nothing to do with our sin. Y no tiene nada que ver con nuestro pecado. Amen. Amen. In verse, um, in chapter seven, en capítulo siete, Job goes on to talk about his hopelessness. Job sigue hablando de su falta de esperanza. And he says, my days are swifter than a weaver's shutter and are spent without hope. Versículo 6. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Not only is Job hopeless, no solamente Job está sin esperanza, but he doesn't even have a thin thread of hope left. Pero no tiene ni un poquito de esperanza en él. That's how discouraged he has become. Así es como él está de desanimado. Because of everything that has come about. Por todo lo que le ha ocurrido. Let's jump to chapter 13. Saltemos al capítulo 13. In chapter 13, Job begins to agree with his friends, but he also is trying to defend his integrity. En el capítulo 13 vemos cómo él empieza a escuchar las voces de sus amigos, pero también empieza a defender su integridad. He said, my ear has heard and understood it. What you know, I also know. I am not inferior to you. Y oído y entendido mis oídos, como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros. All throughout these chapters, his friends are dialoguing with him and accusing him of his sin. A través de todos estos capítulos vemos cómo sus amigos están hablando y lo están acusando a él. But Job goes on to say in verse 3, but I would speak to the Almighty God and I desire to reason with God. But for your forgers of lies, you are all worthless physicians. Y él les responde, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. In other words, what Job is saying here, 
Otras palabras, lo que Job dice your aquí, of my is totally wrong. El diagnóstico que ustedes me están dando de mi enfermedad está erróneo. Have you ever had a doctor diagnose you with something? ¿Alguna vez ha tenido wrong? un doctor que le ha dado un diagnóstico que está mal? You know, that, that happened to me. Eso me ha pasado a mí. That happened to me. Remember, many of you know that I was healed from multiple sclerosis. Muchos de ustedes saben que yo he sido sanada de múltiple esclerosis. Many of you know that I was a, a victim from incest. Muchos de ustedes saben que yo fui el resultado de incesto. Okay, and at the beginning years of Um, suffering from multiple sclerosis. Y en los años que yo empecé a sufrir de múltiples esclerosis, it was very difficult to diagnose. Era muy difícil de diagnosticar. Because initially you have symptoms, but the tests don't show up positive. Porque inicialmente usted tiene síntomas, pero en los test no sale el resultado. So at the beginnings, they were thinking it was MS. Al principio ellos pensaban que era MS. And Then through another individual they found out of my childhood. Pero a través de otro individuo encontraron que mi eh, niñez. And so then they decided it was psychological stemming from the incest of my past. Pensaron que mi problema era psicológico a causa del incesto. So I was sent to the psychiatrist. Y yo me siento con el psiquiatra. Saw the psychiatrist for a short period of time. Lo vi por un tiempo. And the psychiatrist says, no, it's not psychological, it's neurological. Y el psiquiatra me dice, no, no es psicológico, es neurológico. And so I went back and forth. So yo iba y regresaba. And you talk about confusion. Y usted habla de confusión. And one day I was um, in the hospital. Y un día yo estaba en el hospital. And I was just crying out to the Lord. Y yo le estaba clamando al Señor. And, and I was a Christian. Y yo era cristiana. And I said, Lord, I, I just, I don't understand. Yo le decía, Señor, yo no entiendo. I don't understand what's happening. No entiendo qué está ocurriendo. I don't understand why this is happening to me. No entiendo por qué esto me está sucediendo a mí. And I heard the voice of God. Y escuché la voz de Dios. I will not leave you nor forsake you. No te voy a dejar ni te voy a abandonar. I heard it as plain as I'm talking to you. Así de claro como yo les estoy hablando a usted. And so I held on to that promise. Yo me agarré de esa promesa. Throughout the whole time of the illness. Todo el tiempo de la enfermedad. The next day I received a card in the mail. Al día siguiente yo recibí una carta en el en el correo. And the card said, I don't know what you're going through. Y la carta decía, yo no sé por lo que tú estás pasando. All I know is that God will not leave you nor forsake you. Todo lo que yo sé es que el Señor no te ha dejado ni se olvidará de ti. That brought such comfort to my spirit. Eso trajo tanta paz a mi espíritu. Because I knew that I was hearing from God. Porque yo sabía que estaba escuchando del Señor. So I held on to that promise. Me agarré de esa promesa. And of course, as time went on, y a medida que el tiempo fue pasando, the test came back positive. El examen salió positivo. And the diagnosis of multiple sclerosis was there. Y me dieron el diagnóstico de múltiple esclerosis. And praise God, we don't listen to the reports of the doctors, we listen to the reports of our great physician. Y gracias a Dios, nosotros Amen. no recibimos el reporte del doctor, sino And, del Señor. But that answer didn't come right away. Pero esa respuesta no vino enseguida. In fact, I was 10 years on disability. Yo estuve 10 años en, en discapacidad. Before the Lord intervened and healed me antes de que el Señor interviniera y me sanara. And I was a nurse. Y yo era enfermera. And I wanted to take care of patients. Y yo quería cuidar a pacientes. I didn't want to be a patient myself. Yo no quería ser una paciente. So when the doctor told me I had to quit work, cuando el doctor me dijo que yo tenía que parar de trabajar, physically I knew I couldn't handle the work. Físicamente yo sabía que yo no podía soportar ese trabajo. But emotionally I wasn't ready to quit. Pero emocionalmente yo no estaba lista para terminar de trabajar. So it was a big struggle. Era una gran lucha. So I understand when Job says you foolish diagnosis. Yo entiendo cuando Job dice que le han diagnosticado erróneo. So Job said that I'll take it with God. Así que Job dice, yo lo voy a llevar al Señor. I'll speak to the Almighty One. Yo voy a hablar con el Todopoderoso. And I'll, I'll, I'll listen to what He has to say to me. Y yo voy a escuchar a lo que Él tenga que decirme a mí. You see, when the enemy comes against you, 
Cuando el enemigo viene en contra de usted, you need to take it before God. usted tiene que llevarlo a los pies del Señor. You need to see what God has to say about usted tiene que ver qué es lo que el Señor tiene que decir acerca de eso. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. As we move on in, ver in chapter 13, let's move over to verse 20. Job took it to God. Job llevó su eh, preocupación delante del Señor. And he said to God, only two things do not do to me. Y Job le dijo, a los menos dos cosas no hagas conmigo. I don't want you to do these two things. No quiero que hagas estas dos cosas conmigo. He said, I don't want you to with, with hold or withdraw your hand far from me. No quiero que apartes tu mano lejos de mí. And jumping down to verse 23, saltando it says, el versículo 23 dice, Don't hold back my iniquities and my sins. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? So what Job was saying in these two verses Job está, lo que Job estaba diciendo is, estos dos is God, stay close to me. Era, Señor, quédate cerca mío. Because I can't do this by myself. Porque yo no puedo hacer esto solo. Don't, don't get too far away from me. No te alejes mucho de mí. And show me. Y enséñame. Show me my sins. Enséñame mis pecados. Show me what I'm doing wrong. Enséñame qué es lo que estoy haciendo mal. So we can we can gain strength from this. Nosotros podemos retomar fuerzas por es, a través de esta impartición. As we as we choose to follow Job's example here. Si nosotros decidimos seguir el ejemplo de Job. When the accusation comes, cuando las acusaciones vengan, take it before God. Llévelo delante de los pies del Señor. Take it before him. Llévelo delante de él. God, I don't want I don't want you to go away from me. Señor, no quiero que te alejes de mí. Stay close to me. Quédate cerca mío. In other words, en otras palabras, from last week, de la semana pasada. God, let your peace be upon me. Señor, deja que tu paz esté sobre mí. I don't want to go forward. No I don't want to go backward. I don't want to go backward. No quiero ir para atrás. But I want your peace to be with me. Pero quiero que tu paz esté conmigo. And show me y enséñame. Show me what is going on in my life. Enséñame qué es lo que está ocurriendo en mi vida. You know, David said, "Search my heart." David dijo, "Escudrilla mi corazón." And see if there's any evil in me. Y mira si hay alguna maldad dentro de mí. So when difficulties come our way, cuando dificultades vengan nuestro camino, that's the attitude we need to have. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Search me. There might not be anything wrong. Tal vez no hay nada malo en su corazón. God may be testing your faith. Tal vez el Señor está te, eh, tomando, probando su fe. But then again, Pero de nuevo, if there is sin, si hay pecado, you want to keep an open, open eyes and open heart. Usted quiere abrir sus ojos y tener un corazón abierto. To receive what God wants to instruct you. Para recibir lo que el Señor le quiere instruir. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. So Hallelujah. Job is pleading with God. Job está delante del Señor. Not to withdraw, Señor, no te apartes de mí. And to show him his sins. Y enséñame mis pecados. Let's jump to uh, chapter 16. Vayamos al capítulo 16. Chapter 16, verses 18, starting with verse 18. Empezando por el versículo 18. O oh, earth, do not cover my blood, and let my cry have no resting place. O oh, tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Surely even now my witness is in heaven and my evidence is on high. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. You need to understand te tiene que entender that this is all a part of God's providence of love in your life. Te tiene que entender que esto es parte del amor del Señor a su vida. Surely even now my witness is in heaven. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo. Who's sitting at the right hand of Father interceding for you? ¿Quién está sentado a la mano derecha del Padre intercediendo por usted? Jesus. 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 God's love never fails. El amor de Dios nunca falla. Jesus Christ is interceding on behalf of you. Jesucristo está intercediendo a favor suyo. Remember Jesus said to Peter Acuérdese cuando Jesús le dijo a Pedro that the enemy is out to sift him like wheat. Acuérdese que le dijo a Pedro que el enemigo estaba queriéndolo mover como trigo. But that he is there to intercede for him. Pero que él está ahí para interceder por él. 
When the accuser comes, cuando el acusador viene, Jesus Christ is at the right hand of the Father interceding for Jesucristo you. está a la mano derecha del Padre intercediendo Amen. por usted. Amén. The hope that we have in Jesus Christ. La esperanza que nosotros tenemos en Jesucristo. Do you see why we need that relationship with Jesus Christ in our life? Usted ve por qué nosotros necesitamos tener esa relación con Jesucristo en nuestras vidas. He's our judge. Él es nuestro juez. He's a fair judge. Es un juez justo. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Even even though Job goes to the Almighty Father, aunque Job se presentó delante del Padre, still the hopelessness and the discouragement is there. Todavía él tenía falta de esperanza y desánimo. Turn to chapter 21. Vayamos al capítulo 21. And we're going to look at verse 7. Y vamos a leer el versículo 7. It says, Why do the wicked live and become old? Yes, become mighty and power. ¿Por qué vienen los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Their descendants are established with them in their sight and their offsprings before their eyes. Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Their houses are safe from, from fear, neither is the rod of God upon them. Sus casas están a, a salvo de temor y viene azote de Dios sobre ellos. So here we see Job beginning to question, why are the wicked prospering? Aquí empezamos a ver cómo Job empieza a cuestionar por qué el malo empieza a prosperar. Happened to you? ¿Le ha pasado a usted? God, I'm serving you. Señor, yo te sirvo. I'm doing everything that I possibly can to do what is right. Estoy haciendo todo lo posible para estar bien delante tuyo. And yet those out there that aren't serving you, they're the ones that are prospering. Y todos los impíos que están afuera que no te sirven están prosperando. They got the promotion that I should have got. Ellos adquirieron la promoción que yo debería haber tomado. Look at the new car that they have. Mira el carro nuevo que ellos tienen. And I'm struggling to meet ends meet, have ends meet. Y yo estoy tratando de, de pagar mis cuentas. Can you picture yourself there? ¿Usted se puede ver ahí? Have you been there? ¿Usted ha estado ahí? Questioning God, God, why? Cuestionando al Señor, Señor, ¿por qué? Why are they prospering and I'm not? ¿Por qué ellos están prosperando y yo no? Why, God? ¿Por qué, Señor? Why are they prospering? ¿Por qué están prosperando ellos? Why not me? ¿Por qué no yo? What have I done? ¿Qué es lo que yo he hecho? Job begins to tell God. Job empezó a decirle al Señor that he feels like he's been treated unjustly. Que él empieza a sentirse que él ha sido tratado injustamente. And we know that throughout the rest of the book of Job. Y nosotros sabemos que a través de todo el libro de Job up until uh, chapter 40 that there's still that dialogue hasta el capítulo 40 todavía hay ese diálogo with his friends con sus amigos i want you to turn to chapter 40 quiero que vayan al, al capítulo 40 this is how the lord has answered job así es como el señor le responde a job you see sometimes in our lack of understanding muchas veces en nuestra falta de entendimiento We say some foolish things. Decimos cosas insensatas. And we begin to blame God. Y empezamos a echarle la culpa al Señor. Amen. Amen. Has it, have you been there? ¿Usted ha estado ahí? I'm sure we have. Yo estoy segura If que yo he estado ahí. If Job who is righteous before God has, I'm sure we have too. Si Job que era un hombre recto delante del Señor lo hizo, estoy segura que nosotros lo hemos hecho. And so God answers. Moreover, the Lord answered Job and said, "Shall the one who contends with the Almighty correct him?" Además respondió Jehová Job y dijo, "¿Es sabiduría contender contra el omnipotente?" He who rebukes God, let him answer it. El que disputa con Dios responde a esto. So you can see that at one point Job had a contention with God. Usted puede ver que a un punto él empezó a contender con el Señor. Maybe he was angry with God. Tal vez él estaba bravo con el Señor. Because God was allowing all this to happen to him. Porque el Señor permitió que todo esto le ocurriera a él. Have you been angry with God? Usted ha estado molesto con el Señor? Have you been upset with God because certain things have happened to your life? Ha estado molesto con el Señor porque muchas cosas le han ocurrido en su vida. Puede decir ouch. Amen. Amen. So Job fell into that. Job cayó en esto. And, and God is saying to him, 
Y el Señor le dice, Are you rebuking me? ¿Me estás reprendiendo? Are you contending with me who have all the answers? ¿Estás peleando conmigo que yo tengo todas las respuestas? And in verse 4, Behold, I am vile. This is what Job says to, to God. I am vile. What shall I answer you? I lay my mouth, oh, I lay my hand over my mouth. Versículo 4. Esto es lo que Job le dice al Señor. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. So Job realizes his sin. Job se da cuenta de su pecado. You know, when we get to the point where we confront God and question God, cuando llegamos nosotros a un punto en el cual cuestionamos al Señor, between chapter 40 and 42, where God's love intervenes, we have a chapter that deals with pride. Entre el capítulo 40 al 42, cuando el amor de Dios interviene, tenemos un capítulo que el orgullo florece en la vida de Job. So God had to contend with some pride here. El Señor tuvo que venir a ministrar este orgullo. And so, in chapter 42, en el capítulo 42, Job repents. Job se arrepiente. And in verse 2, um, it says, I know that you can do everything and that no purpose of yours can be withheld from you. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. So, Job is saying to God, Job le está diciendo al Señor, I know that you can do everything. Yo sé que tú puedes hacerlo todo. And that you have allowed this to happen for a reason. Y que tú has permitido que esto suceda por una razón. Verse 5, it says, I have heard of you by hearing of the ear, but now my eyes see you. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Therefore, I abhor myself and I repent. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job, got to the point where he realized Job llegó al punto que él se dio cuenta that it is God that is going to see him through. que es el Señor el que lo va a llevar a atravesar todo eso. And so he repented of some of the things that he said during his time of, of um, misery. Él se arrepintió de todas las cosas que él dijo durante el tiempo de miseria. And we know that in, in chapter 42 that God then deals with the three friends. Y en el capítulo 42 vemos cómo el Señor trabaja en los amigos de Job. And he tells the friends, you better go and make a sacrifice on behalf of Job before I, I curse you. Y el Señor le dice a los amigos, ustedes tienen que ir a hacer un sacrificio a favor de Job antes de que yo trabaje contra ustedes. And we know in verse 10 it says that the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. You see when they presented an offering to Job. Cuando ellos presentaron una ofrenda a favor de Job. In verse 6 it says for I will accept him lest I deal with you according to your folly. In other words, they were to present that offering before Job. Ellos tenían que presentar esa ofrenda, ofrenda delante de Job. Otherwise, God was going to deal with their foolishness. O si no, el Señor iba a venir a lidiar con su insensatez. Okay, so they presented this offering. Ellos presentaron esta ofrenda. And Job prayed for them. Y Job oró por ellos. You would have thought. Usted hubiese pensado. In his flesh. Que en su carne. He would have cursed them. Él los hubiese maldecido. But he didn't. Pero él no lo hizo. He prayed for them. Él oró por ellos. He blessed them. Él los bendijo. You know, the word of God tells us we are to bless our enemies. La palabra del Señor dice que tenemos que bendecir a nuestros enemigos. And that's what Job did. Y eso es lo que Job hizo. You see, Satan had a plan. Satanás tenía un plan. And it was God that allowed Satan to bring the testing to Job. Y el plan de Satanás era que el Señor permita traer prueba a Job. Satan came as an accuser. Satanás vino como el acusador. He came to accuse Job. Vino a acusar a Job. And said that if you remove the hedge from around him. Y le dijo al Señor, si tú remueves la protección alrededor de él. He's going to curse you. Él te va a maldecir. He's going to turn your back on you. Él se va a dar la vuelta. And so we can see here. 
that God's love prevailed. Podemos ver aquí que el amor de Dios prevalece. God's love prevailed. El amor de Dios prevalece. It was through God era a través de Dios that God intervened on behalf of Job que el Señor intervino a favor de Job and he restored everything that the enemy stole y él le, le restituyó todo lo que el enemigo le quitó and that much more. y mucho más. So he restored twice as much él le dio el doble de lo que Satanás se robó what the enemy stole from him. de lo que el enemigo le robó a Job. He proved the accusation to be false. Él comprobó que la acusación fue falsa. Job was faithful. Job fue fiel. He passed the test. Él pasó la prueba. He prevailed. Él prevaleció. Because God's love didn't fail him. Porque el amor de Dios nunca le falló. Amen. Amen. I want you to turn to John chapter 8. Vayamos a Juan capítulo 8. You see in this situation The accusation was false. Usted ve, en esta situación la acusación fue falsa. The accusation from the enemy. La acusación de parte del enemigo. The accusation from his friends. La acusación de parte de los amigos. They were false. Eran falsas. And through his integrity. Y a través de su integridad. He proved them wrong. Él les probó que ellos estaban mal. Through our integrity, a través de nuestra integridad, we can prove those that are falsely accusing us of being wrong. Podemos probar que aquellos que nos acusan erróneamente están mal. Amen. 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 John chapter eight. Juan ocho. Starting with verse two. Empecemos por el capítulo, el versículo dos. Now, early in the morning, he came again into the temple, and all the people came to him, and he sat down and taught them. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. And the scribes and the Pharisees brought to him a woman caught in adultery. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. And when they had set her in the midst, they said to him, "Teacher, this woman was caught in adultery le, in the very act." Y le dijeron, "Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio." Now Moses in the law commanded us that such should be stoned, but what do you say here? Y en la ley Moisés nos mandó a pedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? What do you say about this? ¿Qué es lo que tú dices? This is an accusation. Esta es una acusación that was found to be true. Que fue encontrada real. And so the Pharisees are saying to Jesus, Los fariseos le dicen a Jesús, What are you going to do about it? ¿Qué es lo que tú vas a hacer acerca de esto? God's love never fails. El amor de Dios nunca falla. And they said this to test Jesus. Y lo dicen para probar a Jesús. Imagine the Pharisees testing Jesus. Imagínense los fariseos probando a Jesús. This they said testing him that they might have something of which to accuse him. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. They're trying to accuse Jesus. Están tratando de acusar a Jesús. The enemy is using the Pharisees to accuse him. El enemigo está usando a los fariseos para acusarlo a Jesús. Do you not think that the enemy is going to bring somebody into your path? ¿Usted no cree que si lo hizo con Jesús lo va a hacer para usted? Whether it be a false accusation or something true. Sea una acusación falsa o sea algo verdadero. The enemy is going to send somebody to accuse. El, el enemigo va a mandar a alguien para que lo acuse. Amen. Amen. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger as though he did not hear. Pero Jesús inclinándose hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Now we don't know what Jesus was writing. Nosotros no sabemos qué fue lo que Jesús escribió. But he may have been writing the names of everybody she slept with. Pero él tal vez estaba escribiendo los nombres de cada hombre con el cual ella se acostó. We don't know. No sabemos. But he continues. So when they continued to ask him, he raised himself up and said, "He who is without sin among you, let him throw a stone at her first." Y como insistieron en preguntarles, enderezó y les dijo, "El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella." We're so quick to judge. Somos tan rápidos para juzgar. 
so quick to judge others. Tan rápidos para juzgar a otros. Without looking within ourselves. Sin mirar qué es lo que hay dentro de nosotros. And seeing the faults that we have within us. Y ver las faltas que tenemos dentro de nuestro. And again he stooped down and he wrote on the ground. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Then those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest, even to the last. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. In the presence of Jesus, en la presencia de Jesús, conviction of sin will come. La convicción de pecado vendrá. So here they are in the in the midst trying to accuse him. Aquellos están tratando de acusarla. But the presence of God is all over him. Pero la presencia de Dios está sobre él. And the conviction of sin comes upon them. Y la convicción de pecado se riega sobre ellos. And what happens? ¿Y qué es lo que sucede? Jesus was left alone and the woman standing there in his midst. Jesús se quedó solo y la mujer que estaba en medio. God's love never fails. El amor de Dios nunca falla. When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, Woman, where are those accusers of yours? Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Has no one condemned you? Ninguno te condenó. She said, No one, Lord. Ella dijo, Ninguno, Señor. And Jesus said to her, Neither do I condemn you. Go and sin no more. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. God's love will never fail us. El amor de Dios nunca nos fallará. And I want to encourage you tonight. Y quiero animarlos en esta noche. I want you to encourage you because many times we fall. Y quiero animarlos porque muchas veces nosotros caemos. And the enemy will bring accusation against us. Y el enemigo va a traer acusaciones en contra nuestra. You call yourself a Christian. Usted se llama ser un cristiano. Why did you do that? ¿Por qué hace eso? If you were a Christian, you wouldn't have done that. Si tú hubieses sido cristiano, realmente no hubieses hecho eso. What lies has the enemy spoken to you? ¿Qué mentiras el diablo le habla a usted? You see, the enemy wants us to hold on to our past. El enemigo quiere que nosotros nos agarremos a nuestro pasado. Our mistakes de nuestras faltas. But Jesus says, Pero Jesús dijo, I don't condemn you either. Yo tampoco te condeno. So why are you condemning yourselves? Entonces, ¿por qué usted se está condenando? Why? ¿Por qué? You know, sometimes we're our worst enemies. Muchas veces nosotros somos nuestros peores enemigos. Sometimes we are our worst enemies. Muchas veces nosotros somos nuestro peor enemigo. Because we look at one mistake. Porque nosotros vemos a un eh, eh, error. And we allow the enemy to use that to bring discouragement to our lives. Y le permitimos a Satanás que use ese error para que traiga desánimo a nuestra vida. In the book of Job, en el libro de Job, it said that he was upright. Dice que él era recto. Did it say that he was a perfect man? No dijo que era un hombre perfecto. No. No. We saw some of the flaws in Job, right? Pudimos ver algunas fallas en él. So what do we do? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? What do we do when we are faced with difficult situations? Cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles. Because I want to leave you with some hope. Porque yo quiero que ustedes se vayan con esperanza. God's love never fails. El amor de Dios nunca falla. And as we look at things around today, y mientras nosotros vemos a las cosas que nos rodean hoy, how many heard about the earthquake in California? ¿Cuántos de ustedes escucharon acerca del terremoto en California? 6.9 earthquake 6. in California. 9, California un terremoto. And they feel that there are probably going to be 40 to 60 after effects. Y ellos piensan que va a haber de 60, de 40 a 60 efectos secundarios. You see all the Christians that were that were in Iraq and having to leave because ISIS. Usted vio cuántos cristianos estaban en Irak y tuvieron que huir por ISIS. They had to leave everything. Dejaron todo. They had to leave everything behind and escape for their lives. Tuvieron que dejar todo atrás y escapar por sus vidas. We have an American journalist. Nosotros tenemos un jornalista 
reportero beheaded. americano que lo decapitaron. He was a journalist in um, Syria. Un reportero en Siria. Beheaded. Que lo decapitaron. What do we say? ¿Qué es lo que nosotros decimos? In times like this, where do we get our hope? En momentos así, ¿dónde está nuestra esperanza? You see, in the midst of judgment, usted ve en medio del juicio, innocent victims, personas inocentes, sometimes the innocent, muchas veces los inocentes caen in the judgment, en el juicio. Sometimes things happen, muchas veces cosas ocurren, and young children are killed, y niños jóvenes son matados. How do we give hope to those in those difficult situations? ¿Cómo nosotros podemos dar esperanza a aquellos que están en esa circunstancia difícil? I want you to turn to Isaiah 40. Vamos a Isaías 40. Isaiah 40. Isaías 40. As we're turning to Isaiah 40. Mientras vamos a Isaías 40. Romans 8:21:8. Romanos 8, 28. Tells us that we know that all things work together for the good of them that love the Lord. Nos dice que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. For those that are called according to His purpose. Para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Everything that happens to us. Todo lo que nos sucede. Even though we don't understand it. Aunque no lo entendamos. Happens for a reason. Pasa por algún motivo. And as we As we have to endure some, some trials and tribulations. Y muchas veces nosotros tenemos que aguantar tribulaciones. I would encourage you to, to ask the Lord these questions. Yo los animo a que le pregunten, le hagan estas preguntas al Señor. Lord, what is it in me? Señor, ¿qué es lo que hay en mí? That has to change. Que ha cambiado. What needs to be uprooted from my life? ¿Qué es lo que tiene que ser arrancado de mi vida? Or what are you trying to teach me? ¿O qué es lo que me estás tratando de enseñar? Because I believe it's one of those two things. Porque yo creo que son una de esas cosas. I believe it's something in us that needs to be removed. Yo creo que son cosas dentro de nosotros que tienen que ser sacadas. It could be a sin. Puede ser pecado. It could be an attitude. Puede ser una actitud. But there's something in us that God wants to take out. Pero hay algo dentro de nosotros que el Señor quiere arrancar. Or there's something that God wants to teach us. O hay algo que el Señor nos quiere enseñar. And more than likely, He wants to teach us something about Him. Y él nos quiere enseñar algo acerca de él. Amen. Amen. So Isaiah 40, starting with verse 28. Isaías 40, empezando por el versículo 28. Have you not known? Have you not heard the everlasting God? The Lord, the creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga. His understanding is unsearchable. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. He gives power to the weak and to those who have no might He increases strength. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. But those who wait upon the Lord shall renew their strength. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. They shall mount up with wings like eagles. Levantarán alas como águilas. They shall run and not be weary. Correrán y no se cansarán. They shall walk and not faint. Caminarán y no se fatigarán. When we wait upon the Lord, cuando nosotros esperamos en el Señor, and I'm going to ask the worshipers to come up. When we wait upon the Lord, cuando esperamos en el Señor, He renews our strength. Él renueva nuestras fuerzas. He gives us strength. Él nos da fuerzas. That's supernatural strength. Esa fuerza super, su, sobrenatural. It's supernatural strength. Esa fuerza sobrenatural. And it says that when God gives us that strength, y la palabra nos dice que cuando el Señor nos da esas fuerzas, we're not only going to be able to walk, no solamente vamos a poder caminar, but we're going to be able to run. Pero vamos a poder correr. Amen. Amen. We're going to be able to run. Vamos a poder correr. But the problem is, Pero el problema es, many times in our difficulties, muchas veces en nuestras dificultades, 
rather than seeking the strength of the Lord, en lugar de buscar las fuerzas del Señor, we try to do it on our own. Tratamos de hacerlo en nuestras propias fuerzas. And that's when the enemy will cause us to be weary and hopeless in our situation. Y cuando el enemigo va a causar en nosotros estar débiles y sin esperanza. Now you need to understand. Tiene que entender. When it talks about the eagles, cuando habla acerca de los águilas, that you're going to mount up with wings as eagles. Que va a alzar alas como águilas. Joe and Luisa, will you um, pass the um, elements out, please, for me? And um, Sandra and Santiago, could you please, while I'm finishing up? You need to understand how an eagle works. Tiene que entender cómo trabaja el águila. You see, when a storm comes, cuando viene una tormenta, the eagles will spread out their wings. El águila abre sus alas. And as that storm comes, the wind of that storm will lift that eagle up. Y mientras ellos alzan sus alas, mientras viene el viento de esa tormenta, hace que ellos se alcen. And that eagle ends up soaring up above the storm. Y ese águila empieza a tomar altura a, arriba de la tormenta. And so the storm's here. Así que la tormenta está and abajo. The eagle's here, y el águila está arriba. And he's able to look down at the storm. Y puede ver el águila hacia abajo a la tormenta. And you see that's where God wants us to be. Así es como el Señor quiere que nosotros estemos. Where we can rise above the storm. Que nosotros podamos ir arriba de la tormenta. So that we can see what it is he wants us to learn through that situation. Para que nosotros podamos ver y entender qué es lo que está pasando en esa situación. Amen. Amen. God's love never fails. El amor de Dios nunca falla. God's love never fails. El amor de Dios nunca falla. And it is his love. Y es a causa de su amor. For us. Para nosotros. He loved us so much. Él nos amó tanto. That he gave his only son. Que él entregó a su único hijo. Let's stand. He gave his only son. Él entregó a su único hijo. To die on the cross for our sins. Para que muera en la cruz por nuestros pecados. I want everyone to close their eyes. Quiero que todos cierren sus ojos. God gave us Jesus Christ. El Señor nos dio a Jesucristo. That we could endure the trials and tribulations of of this earth. Para que podamos vencer las tribulaciones de este mundo. But in order to endure, we need to receive what Jesus Christ gave to what God gave to us. Pero para poder vencer las tribulaciones tenemos que recibir lo que el Señor nos ha entregado. So I'm going to ask everybody to close their eyes. Voy a pedirle a todos que cierren sus ojos. And I'm going to ask you tonight. Les voy a pedir en esta noche. Have you accepted Jesus Christ as your Savior? Usted ya ha aceptado a Jesucristo como Everyone su Señor y Salvador. Todos cierren sus ojos. Close your eyes. Cierren sus ojos. If you have never accepted Jesus Christ as your personal Savior, si usted nunca ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, I want you to raise your hand. Quiero que levante su mano. I want you to say, Pam, I want this. I want Jesus in my life. Y quiero que diga, Pam, yo quiero al Señor Jesús dentro de mí. Is there anyone here tonight? Hay alguien aquí en esta noche. Anyone that's never asked Jesus into their heart. Alguien que nunca le ha pedido a Jesús que entre a su corazón. Is there anyone that is weary tonight? Hay alguien que esté cansado, débil en esta noche. Anyone that's tired. Alguien que esté cansado. Anyone in a difficult situation that feels like giving up. I want you to raise your hand. Alguien que esté en una situación difícil que piensa que ya no puede más. If you need the strength of God tonight. Si usted necesita las fuerzas de Dios en esta noche. I want you to raise your hand. Quiero que levante su mano. I see your hands. Yo veo sus manos. I see your hands. Yo veo sus manos. God's love never fails. El amor de Dios nunca falla. His love never fails. Su amor nunca falla. His love never fails. Su amor nunca falla. Father, thank you. Padre, gracias. Thank you that you loved us so much. Gracias, Señor, porque tu amor fue tan grande. That you provided the ultimate sacrifice for our lives. Que tú el último sacrificio para nuestras vidas. Thank you for Jesus Christ. Gracias por la vida de Jesús. Who died for our sins? El cual murió por nosotros. Not only did he die, no solamente él murió, but he resurrected. Pero él resucitó. And he's seated at the right hand of the Father. Y él está sentado a la mano derecha del Padre. Interceding for our behalf. Intercediendo a favor nuestro. Father, thank you. Padre, gracias. Thank you because this cup represents. Gracias, Padre, porque esta copa significa. Your love that never fails. Representa ese amor que nunca falla. No matter what we're going through. No importa dónde, qué es lo que estemos pasando. Your love will see us through. 
tu amor nos va a llevar a través de él. No matter what difficulties. No importa qué dificultad. No matter how weary. No importa qué tan débiles estemos. You're, you will strengthen us. Tú nos darás la fuerza. So we thank you for the love. Te damos gracias por el amor. That's represented in this cup. Que está representado en esta copa. We thank you, Lord. Te damos gracias, Señor. That by His stripes. Que por sus llagas. We are healed. Somos sanados. We thank you, Lord. Te damos gracias, Señor. That in our weakness. Que en nuestra debilidad. You are made strong. Tú te fortaleces. So we thank you, Lord. Te damos gracias, Señor. Thank you for our weaknesses, Lord. Gracias por nuestras debilidades, Because Señor. you can shine in our lives. Porque tú puedes brillar en nuestras vidas. Thank you, Father. Gracias, Padre. For the broken body of Jesus Christ. Por el cuerpo roto de Jesucristo. That brings healing and deliverance to our lives. Que trae sanidad y liberación a nuestras vidas. Thank you, Lord. Gracias, Señor. What do you need from God tonight? ¿Qué es lo que usted necesita del Señor en esta noche? Do you need hope? ¿Necesita esperanza? Do you need strength? ¿Necesita fuerzas? Know that his love never fails. Conozca que el amor de Dios nunca falla. His love will never fail you. Su amor nunca le va a fallar. Though your family may fail you, su familia le fallará. Though your friends may fail you, sus amigos le fallarán. Though the accuser is at your back, y las palabras del acusador están ahí atrás suyo. Know that he will never leave you nor forsake you. El Señor nunca lo dejará ni se olvidará de usted. His love never fails. Su amor nunca falla. Let's partake together. The splendor of the king. The enemy, el enemigo, wants you to believe. Quiere que usted crea that you're not forgiven. Que usted no ha sido perdonado. Those on the internet. Aquellos en internet. The enemy wants you to hold on. El enemigo quiere que usted se agarre. To your past mistakes. De los errores pasados. But I'm here to tell you tonight. Pero yo estoy aquí para decirles en esta noche. That you are forgiven. Que usted ya ha sido perdonado. And you need to let go. Usted tiene que soltar. You need to let go of your past. Tiene que dejar ir su pasado. You need to let go of your mistakes. Tiene que dejar atrás sus errores. God is speaking. El Señor está hablando to someone here tonight a alguien aquí en esta noche. and someone on the internet also. Y alguien también en el internet. So if you're watching from the internet si usted está viéndonos a través del God internet, wants you to know el Señor quiere que usted sepa that he has forgiven your past que él ya ha su pasado. but you need to forgive yourself Pero ahora usted tiene que perdonarse. because it is the enemy Porque es el enemigo. that is your accuser el que lo está acusando. It is not God. No es el Señor. Know that He has forgiven you. Él ya lo ha perdonado. Let it go. Déjelo ir. Let it go. Déjelo ir. Those mistakes of your past. Esos errores de su pasado. Let it go. Déjelo ir. Find your freedom tonight. Encuentra su libertad en esta noche. As you let go. A medida que usted lo deja ir. Of those things. Esas cosas. That haunt you. Que lo están persiguiendo. Satan is a liar. Satanás es un mentiroso. He's out to steal. Está ahí afuera He's out to robar, kill. Matar. He's out to destroy. Destruir. And he wants to destroy your destiny. Y él quiere destruir su testimonio, su destino. Don't listen to his lies. No le escuches esas mentiras. God's love never fails. El amor de Dios nunca falla. God's love is never going to fail you. El amor de Dios nunca lo va a fallar. Receive his love tonight. Reciba su amor en esta noche. Receive his forgiveness tonight. Reciba su perdón en esta noche. It's yours. Es suyo. It's free. Es gratis. Receive it tonight. Recíbalo en esta noche. Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you that your love never fails. Padre, te damos gracias porque tu amor nunca falla. Father, we thank you that we have forgiveness in Jesus Christ. Padre, te damos gracias porque tenemos perdón de pecados a través de Jesús. Who died on the cross for our sins? Que murió en la cruz del calvario por nuestros pecados. And he's seated at the right hand of the Father. Y él está sentado a la mano derecha del Padre. Interceding. Intercediendo. For me. Por mí. For you. Por usted. 
Receive his love tonight. Reciba su amor en esta noche. God never grows weary. El Señor nunca se cansa. He never grows weary from pouring out his love. Él nunca se cansa de darle su amor. Gain strength tonight. Reciba fuerzas en esta noche. Gain strength from the Lord. Reciba fuerza del Señor. Amen. 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 Hallelujah.